രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനം തുടരുമ്പോഴും അതിർത്തിയിൽ മര്യാദക്കാരായി പാക് സൈന്യം കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കുന്ന പാക് സൈനികരുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ പ്രകോപനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയിരുന്നു വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട രണ്ട് പാക് സൈനികരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചെടുക്കാനായി പാക് സൈന്യം രണ്ടു തവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നാലെ സമാധാനത്തിന്റെ ചിഹ്നമായ വെള്ളക്കൊടികളുമായി എത്തിയാണ് രണ്ട് സൈനികരുടെ മൃതദേഹം പാക് സൈന്യം അതിർത്തിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയത് സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ വാർത്താ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ടു പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഹാജിപൂർ സെക്ടറിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് രാത്രിയും പിറ്റേന്ന് പകലും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നേരത്തെ നിരന്തരമായ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ മറുപടിയായി ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പാക് സൈനികനായ ഗുലാം റസൂൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു കവർ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കാൻ പാക് സൈന്യം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഇത് രണ്ടു തവണ പരാജയപ്പെട്ടു ഇതിനിടയിൽ ഒരു പാക് സൈനികനെ കൂടി ഇന്ത്യൻ സേന വധിച്ചു തുടർന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളക്കൊടികളുമായി പാക് സൈന്യം മൃതദേഹം വീണ്ടെടുത്തത് കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ മൃതദേഹം പാകിസ്ഥാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ശക്തമായ തിരിച്ചടി ലഭിച്ചിട്ടും അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ശല്ലാക്രമണം തുടരുകയാണ് പൂഞ്ച് ജില്ലയോട് ചേർന്ന നിയന്ത്രണ രേഖയിലാണ് പാക് സൈന്യം മോർട്ടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശല്ലാക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യൻ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളുമായി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഭീരുവാണ് എന്നായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഭീരുവായതിനാലാണ് കശ്മീരിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആരോപിച്ചത് താൻ കശ്മീരിന്റെ അംബാസിഡർ ആണെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പാക് അധീന കശ്മീരിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മുസഫറാബാദിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിലായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രതികരണം ഒരു ധീരനായ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഹിന്ദു തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനക പ്രവർത്തകനാണെന്നും ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടേതിന് തുല്യമായ പരിഗണന ബി ജെ പി സർക്കാർ നൽകുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും സിഖ് മത വിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ വിവേചനമാണെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും നാണം കെട്ടിരുന്നു യു എൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ഇമ്രാന്റെ നീക്കവും ഇതോടെ പാളി രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ യു എന്നെ സമീപിച്ചത് കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയം മാത്രമല്ലെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചു എൺപത് ലക്ഷത്തോളം കശ്മീരികൾ സൈന്യത്തിന്റെ തടവറയിലാണെന്നും അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുകയാണെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ നിന്ന് പലതവണ തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും യു എന്നെ വീണ്ടും സമീപിക്കുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറോസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ്